I dag vil jeg lave et læger om øh, vores hund. Vi har for nylig fundet ud af, at han har en hjertefejl. Den er muligvis meget alvorlig. Øh, den er muligvis ikke ret alvorlig. Det ved vi desværre ikke endnu, før der er gået lidt tid, og der kan blive lavet nogle flere undersøgelser. Alligevel vil jeg rigtig gerne dokumentere øh, vores tanker omkring det, øh, hvordan vi hver især håndterer det her i vores lille familie. Øh, hvad for nogle forholdsregler vi øh, tager os og alt sådan noget. Øh, det er nemlig en af de ting, jeg, jeg rigtig gerne ønsker, at min datter kan læse om mange år, når hun er blevet voksen og har sin egen familie og øh, selv støder ind i problemer, som... Øh, som på den ene eller den anden måde kan være lidt alvorlig øh, og kan huske tilbage på, på netop sådan en situation som, som det her. Så jeg har fundet et par billeder frem af ham, øh, som jeg tænkte, jeg ville bruge. De er egentlig ikke voldsomt nye. Jeg tror, de er fra efteråret sidste år. Øh, men jeg synes, de er søde. Øh, især det her, hvor han står og ser fjollet ud. Så øh, dem vil jeg rigtig gerne bruge. Chicken Nitty er et nyt scrapbooking-mærke, øh, som er kommet til Danmark, og jeg er helt vild med, øh, med, med det, de laver. Jeg synes, det er nogle fantastisk flotte papirer. Øh, lige min farve, lige min stil. De er lidt tyndere, end jeg tror, vi, øh, vi er vant til med de fleste scrapbooking-papirer, men det generer mig slet ikke. Det giver nogle helt andre muligheder, øh, når man skal arbejde med det. En af de ting, der er, øh, de har lavet, er det her foliepapir i guld og i sølv. Og øh, det er simpelthen ganske fantastisk. Øh, guld er jo en af de helt store trends lige for tiden. Så, øh, og det er tyndt nok til efter sine. Jeg har ikke prøvet det nu. Det skal nu nok komme til. Men det skulle være tyndt nok til at kunne komme igennem siluetten. Og det tror jeg på, fordi det er øh, virkelig ikke ret tyk. Øh, I dag har jeg dog tænkt mig at bruge det til nogle die cuts. Øh, og sådan. Ja. Jeg vil lige gå op. Jeg har investeret lidt i, <laughs> i nogle af de her papirer netop, fordi jeg kan se, at man bruger dem til rigtig mange forskellige ting. Så den vil jeg lige gå igennem og finde ud af, hvad for nogle af papirerne jeg vil bruge og sådan noget, og øh, så er jeg tilbage lige lidt. Umiddelbart er det øh, de her papirer, jeg tænker, jeg vil arbejde med, for jeg kan godt lide farverne i forhold til farverne på billedet her. Øh, og øh, jeg tænkte at bruge det her til baggrund. Jeg kan nok godt lide, hvordan det ligesom trækker alting ind mod midten, så... Øh, så det vil jeg egentlig rigtig gerne bruge som baggrund. Den her gemmer jeg, fordi den gule farve her kan jeg faktisk også rigtig godt lide. Så jeg tænker, at den kan jeg bruge. Jeg har også fundet noget craft karton frem, som jeg synes gik rigtig fint med farven. Så det vil jeg skære til 10 gange 10. Gang 10. Ja, yeah. 10 gange 10. Og så vil jeg skære det her til næsten 10 gange 10. Jeg trækker lige en 8 del fra. Ja, så umiddelbart ser det sådan her ud. Jeg kan ikke rigtig finde ud af mig selv, om jeg godt vil have kanten af... af Craft papiret til at være bredere, men så kan jeg altid skære en lille smule fra på, øh, på det blågrønne papir hen. Det tror jeg egentlig gerne, jeg vil. Sådan her umiddelbart er det, jeg tænker, jeg gerne vil have, og så øh, tænker jeg, at kunne lave et eller andet ned langs med her, og have noget titel og journaling herover. Jeg er rigtig, rigtig glad for det her papir, og jeg synes det egentlig, det er synd, at relativt meget af det kommer til at gå til spilde, øh, når nu jeg dækker så meget af det. Så, det er absolut ikke noget, man behøver at gøre, og det er heller ikke noget, jeg gør hver gang. Men lige nu sætter jeg meget forsigtigt en blyant streg hele vejen rundt om Og så klipper jeg ud herinde, og jeg klipper ikke helt op til blyantstregen. Øhm, den er egentlig bare mest af alt en guide for, øhm, hvor min kant er på, øh, på mit craftkarton.
og jeg er heller ikke super øh, præcis eller noget som helst. Jeg vil bare godt gemme så meget af det her skønne papir, som, som jeg kan, og bruge til et andet lærer. Eller måske øh, på det her stadigvæk, men så små stykker pynt eller et eller andet. Jeg bruger en blanding af de to serier øh, fra Chicken Nitty, Date Night og øh, Twirly Girly, da, da jeg synes, de passer utrolig godt med hinanden i, øh, i farvenuancer, så er det nemme at mixe og matche. Så har jeg den her, jeg kan bruge til noget andet med de super søde tekopper på bagsiden. Jeg synes så bare ikke lige tekopper måske er det der gør så bedst her. Så tager jeg lige en, øh, et viskeleder og visker min blyhåndstrej ud. Hvis du er bekymret for, om din blyhåndstrej kan ses selv efter, at du har visket ud, så kan du jo altid tegne det på bagsiden. Netop når nu der er en relativt bred kant ind, så øh, betyder det jo ikke så meget, at det er helt præcist. Ja, så havde jeg som sagt tænkt, øh, at jeg vil prøve noget med nogle streger ned langs med der. Jeg synes, jeg havde gemt. Det havde jeg også. Så et eller andet i den her stil. Jeg kan enormt godt lide det her hjertepapir. Det synes jeg bare ligesom passer super godt til emnet og teamet. Og der er så en masse ting på bagsiden, som man tænker kunne være kunne blive brugt til, til noget andet også. Så derfor så skal jeg overveje lidt, hvor det er, jeg, øh, jeg skal. Jeg starter med at skære den orange med prikkerne af. Den er også super sød. Det kan man helt sikkert også bruge til et eller andet. Øh, hjerterne vender den her vej. Jeg ved ikke, om det kommer med på kameraet. Så jeg har faktisk ikke lyst til at skære her, fordi så vender de indad mod. Eller, eller jo, det kunne jeg jo egentlig måske godt. Så peger de bare hen mod billedet. Se, hvad det bliver bedst. Så det er et spørgsmål om, hvad jeg har lyst til at skære i. Jeg synes egentlig, at den her op er lidt kedelig. Der er ikke meget detaljer i den. En pige som hende der, kommer jeg aldrig rigtig til at bruge. Men det her nede kan jeg godt bruge til en hel masse. Og jeg vil egentlig, så jeg vil ikke skære herover, fordi jeg kan godt bruge i hvert fald de her, og jeg kan egentlig godt lide teksterne hernede. Øhm, så enten skal jeg skære her, eller også skal jeg skære der. Jeg tror, jeg skærer her. Og jeg tror, jeg skærer den, så den er en, en kvart tomme bred. Det er nok lidt bredere, end jeg egentlig umiddelbart har tænkt mig, at jeg vil bruge. Men jeg kan enten altid skære den til, eller også så kan jeg, eller også så kan jeg dække den, hvis jeg synes, den bliver for bred. Sådan der. Ja. Jeg vil egentlig også gerne have noget farve ind i uh, layoutet øhm, og kan godt lide de, øh, de røde streger her nu hvor jeg har hjerterne til at vende den vej så tror jeg altså at jeg skal have striberne til at vende ned og jeg havde ellers oprindeligt forestillet mig at jeg ville bruge dem sådan der øhm, kan jeg måske stadigvæk gøre hvis jeg så til gengæld sørger for at den er relativt tynd Eller, jeg har jo også, men der er så måske ikke nogen af dem, der er for at finde. Jeg vil i virkeligheden rigtig gerne have lidt mere farve ind i, øh, i mønsterpapiret. For jeg synes, øh, selvom der selvfølgelig er farve på, så er det nogle relativt neutrale øh, mønstre, der er på. Jeg tror måske, jeg kunne bruge den her. Lige nu har jeg sat den til 3 4 Nu ser vi. Og... Nu 
skateboard did some. Det her, det er en af de ting, jeg godt kan bruge en lille smule tid på at finde ud af, hvordan jeg synes bliver bedst. Jeg kan egentlig godt lide, at den gule bliver sådan lidt en buffer mellem de to mønsterpapirer. Og jeg vil egentlig rigtig gerne have hjerterne tæt på, øh, på billederne af hulen. Så jeg tror, jeg vælger at gøre det sådan her. Jeg tror også, jeg binder noget øh, bånd eller snor eller et eller andet rundt om her. Øh, Jeg har de her papirbånd fra, øh, fra Tim Holtz. Jeg kan egentlig godt lide den gro herinde. Så den kunne man godt vikle rundt om et par gange for at give lidt mere. Mit problem er nu, at jo mere jeg kommer på at det her, desto mindre plads har jeg til øh, min journaling. Og øh, den synes jeg faktisk er relativt vigtig i det her tilfælde. Så det skal jeg have fundet ud af at gøre på en eller anden måde, enten med noget pocket journaling. Øh, men lige nu, der er jeg så tilfreds med det her, så jeg vil svært kanterne, og det bliver gjort i Vintage Photo eller Walnut Stain, i hvert fald en brun. Øhm, og så vil jeg få det ned, og øh, inden jeg sætter den her fast, vil jeg som sagt lige vikle noget af det her papir snor rundt om, øh, om den her, for at give den lidt mere øh, tekstur. Jeg har ikke lige med den her fast endnu, fordi jeg overvejer faktisk, om ikke jeg skulle til at stemple et eller andet på den, når nu den er så oplagt at stemple på. Øhm, jeg har fået snoren fast her, øhm, og op for hver ende, så jeg om jeg kan få det, så, så I kan se, har jeg sat nogle øh, papirklips med en, øh, med en hæftemaskine, men det er nu egentlig ikke, fordi det har været nødvendigt, fordi i virkeligheden så tabede jeg også øh, snoren fast på bagsiden af papiret, mens jeg arbejdede på det. Jeg kunne egentlig bare godt lide øh, den lille detalje. Med hensyn til journaling, øh, som sagt synes jeg, at jeg ved at løbe plads for steder, hvor jeg godt vil skrive det, og jeg vil egentlig godt have, have sikret mig, at jeg har plads nok næsten ligegyldigt, hvor meget jeg vælger at, øh, at skrive. Så derfor har jeg besluttet mig for, at det øh, lidt bliver en form for hidden journaling, nemlig en konvolut. Jeg har den her fra øh, We Are Memory Keepers, deres envelope punch board. Og jeg tænkte mig at bruge den til at lave et tre gange, øh, til at lave en konvolut, der kan indeholde 3 gange 4 kort eller flere, alt efter hvor meget jeg nu synes, jeg har brug for. Der står her på, du kan se herovre, hvor størrelse kort der du øh, skal bruge, og hvad du så skal skære din øh, papir til, og hvor det så er, at du skal lave dine foldelinjer med den her. Ja, og i det her tilfælde, der siger den så, at jeg skal skal jeg min papir til 6 gange 6 og jeg har jo det her til års og øh, synes det egentlig det vil passe meget godt der, øh, udenpå igen men da jeg jo har skåret det sådan vinterskævt og lidt med en lineal og sådan noget, så starter jeg lige med lige at tage den ene kant her og skære fra fordi nu ved jeg så at den kant her er helt lige så den kan jeg så lægge op til og så kan jeg lige tage den næste kant og skære lidt fra, og så kan jeg begynde at måle papiret til. Så 6. Gang 6. Og den her kommer faktisk med sin helt egen bumfugle. Så siger den så, at jeg skal hvad hedder det, lave min første foldelinje med 2, 5, 8 del. Det her. Ja, så se jeg, om jeg kan få den rigtig dårlig ned. Det her papir er jo som sagt lidt tyndere end end hvad jeg er vant til, så derfor skal man være en lille smule forsigtig, når man øh, trykker ned. Og så trykker jeg lige en gang herop, fordi så puncher jeg sådan en fin fold. Øh. Ja. Den foldelinje, jeg så har nu, der er lige den her her, 
øh, lille pind, der går ud. Så den sørger jeg for, at foldelinjen går op til. Og så laver jeg den nye foldelinje. Og som sagt er jeg altid en lille smule forsigtig med at trykke for hårdt her. Og så drejer jeg papiret igen. Og igen sætter jeg den op til foldelinjen. Og igen finder jeg sådan der. Og sidste gang. Hvis du vil have runde hjørner på din konvolut, så er den faktisk lavet sådan, så at hvis du sætter de her spidser ned herop, den anden ende, så får du de fineste runde hjørner. Og der er jo altså ingen, der siger, at du kun kan bruge hvad hedder det, den punch herop øh, til konvolut. Du kunne jo sagtens stikke et hvilket som helst stykke karton ind, hvis du skal have rundet hjørner på et eller andet. Sådan der. Det lægger jeg lige til siden. Og så er det sådan set bare at folde op. Svære kanterne, hvis man har tænkt sig det, og det har jeg. Lige de her sammen, og så har man en fin lille konvolut. Man kan enten du ved, bruge til kort, eller man kan sætte på, på et lærer, som jeg kommer til at gøre her. Jeg skal så bare tænke en lille smule over, hvordan jeg gør det. Fordi jeg, kan ikke vende, jeg vil rigtig gerne have, at den her side vender opad. Jeg kunne selvfølgelig også vente den her vej, og så netop have konvolutstilen fremme. Det er lidt, hvad man er til. Hvis jeg vender den den her vej, så skærer jeg flappen heroppe af. Og så laver jeg højst sandsynligt en halv circle punch ned her, sådan så jeg kan stikke min kort igennem. Hvis jeg vender den den her vej, så finder jeg ud af et eller andet med en lukning, fordi jeg har ikke lyst til at tekopperne, de kan ses på mit lærer. Man kunne jo ellers bare have den støttende åben, hvis man godt kan lide, hvordan den ser ud indeni. Det er jeg ikke specielt interesseret i, fordi jeg synes ikke, at tekopperne passer til det her lærer. Så der skal jeg finde ud af et eller andet med en form for lukning. Men det er ikke en beslutning, jeg som sønden behøver at tage lige nu. Jeg har bare brug for at vide størrelsen, så når jeg begynder at lægge en titel og mine andre ting på, så kan jeg tage højde for, hvor meget den her kommer til at fylde. Og da jeg lige nu ved, at den ikke skal være åben, øh, jamen så har jeg netop størrelsen på den. Svært er lige kanterne, og jeg endte med at bruge Vintage Photo i stedet for Walnut Stain af den simple årsag, det var den, der lå øverst øh, blandt mine øh, sværter. Så det var der egentlig ikke så meget øh, rhyme og reason til. Nu tror jeg, det er tid til at stemple på den gule. Jeg har et, det her det er et ældre Hero Art stempel. Jeg tror, det var et, de lavede samarbejde med Basic Gray, det var det også. Og... De har Limited Edition by teksten. Og den synes jeg egentlig var rimelig sød. Jeg er rimelig ligeglad med by. Det var mest af alt det der Limited Edition. Det her kan sig Q i chalk og den øverste hed Creamy Brown. Jeg tænker bare, at det skal være sådan lidt en lys, jeg har. Så jeg vil prøve at se, om jeg ikke kunne komme blæk på her. Jeg tror, det nemmeste er... Jeg fandt en postet og den sætter jeg bare hen over, hvor der står bare. Så putter jeg blæk på stemplet, og så fjerner jeg postet den igen, og så burde det være, være væk. Sådan der. Det har jeg egentlig tænkt mig at stemple hele vejen ned. Ja, så har jeg fået min limited edition 
øh, stribe på, og jeg har besluttet mig for, at øh, konvoluten skal vende den her vej. Og man så bare vælger, at den kommer til at være lukket af sig selv, fordi den, øh, den sidder nede i en page protector, eller om jeg faktisk laver en eller anden form for øh, lukkemekanisme. Øh, det har jeg egentlig ikke øh, besluttet mig for endnu, øh, men jeg tror egentlig bare, at jeg lader den være dernede med at være lukket automatisk af page protectoren, så nu lige man fast, og ellers så satser jeg på, at jeg kan tage den af lige så forsigtigt, hvis det endelig er. Jeg sætter den en lille smule ned under øh, snoren her, men jeg sørger samtidig for, at flappen her stadigvæk kan, kan åbne og lukke. Ja, så var der det der guld, som jeg jo, guldpapir, som jeg jo var helt vild med. Og øh, det havde jeg tænkt mig at køre igennem min diecop maskine jeg har en Cherry Lynn Doily dej her, øh, og dem er der vist nok et helt øh, par forskellige stykker af i øh, forretningen. Og så har jeg taget noget af det der skønne, skønne papir og, øh, og skåret til. Og øh, det skal så som sagt igennem min Big Shot. Når jeg sådan har en utrolig detaljeret dej som den her, der findes nogle øh, metal sheets, tror jeg de hedder, man kan bruge til at hjælpe med at skære ud. Sådan en har jeg ikke fået fingrene i endnu. Så her er hvad jeg gør. Jeg tager en lille smule washi tape. Du kunne også bare bruge almindelig tape, hvad du nu har. Og det sætter jeg så dejen fast med til mit papir, så den ikke kan rykke sig rundt. Sådan der. Så kører jeg den igen. En big shot. Lidt så stille. Ikke travlt. Og så kører vi den igen den anden vej. Sådan der. Så vender jeg den. Jeg sætter cirka okay, sådan. 90 grader. Og så kører jeg den samme igennem en gang til. Lige så stille. Og det er så derfor, jeg har sat tape på, fordi når nu jeg skal kunne vende den, så er det jo vigtigt, at både dig og papir bliver ved med at, at ligge øh, på samme måde forhold til hinanden. En gang til. Jeg vender den. 100, nej, undskyld, 90 grader. Og kører den igennem igen. Og hvis du vil være helt, helt sikker på, at du får skåret alting ud, så kan du vende 90 grader en gang til og gøre det samme. Jeg plejer at gøre det tre gange. Det plejer at virke for mig. Men du kan godt have enten en maskine eller en dej, der kræver, at du gør det lidt flere gange. Jeg er ikke helt færdig med min dejkort maskine, men det er lige uden at lidt væk. Så er det at få skilt dej og papir af. Når man bruger washi tape, så er risikoen for, at du får reddet papiret her mindre. Så hvis du synes, du godt kunne bruge sådan et område som her, og jeg gemmer det, fordi jeg kan bruge det til at dejkort hjerter med, eller stjerner, eller et eller andet, de her hjørner heroppe. Så ja, der gør det da altså lidt nemmere at bruge noget, som ikke river papiret. Sådan der. Nu er det jo som sagt en meget, meget øh, detaljeret dej, og det her papir, øh, det er jo tyndt i forhold til at være sådan noget guldpapir der, men øh, ikke desto mindre, det sidder alt de små detaljer super godt fast nede i, i min døje, ligesom vi kan se her. Jeg tror bare, at der er et enkelt sted, der er noget, der falder ud. Så jeg tager en paperpier, så sådan en lille prikketing som den her. Og så går jeg bare ind og prikker det med alle sammen ud. Det tager lidt tid. 
Jeg gør typisk det, at jeg skærer faktisk rigtig mange af lige præcis de her døjlis, fordi jeg bruger rigtig mange døjlis. Og så når jeg sidder om aftenen og ser fjernsyn eller et eller andet, jamen, så sidder jeg bare samtidig og prikker de her ud. Og så, øh, og så har jeg døjlis i forskellige farver og forskellige materialer, så når jeg skal scrappe. Den anden ting, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at lave, nu tager jeg lige noget mere af oliepapiret her. Hvis jeg kan finde den. Ja, og en bosse i. Jeg har den her embossing folder fra Cuddlebox. Og da der er en forside og en bagside på øh, papiret her, så er det altså lige at være en lille smule opmærksom på, hvilken vej du vender papiret. Fordi der er jo som sagt forskel på, øh, hvordan du embosser, hvad det er, der bliver øh, hævet på papiret, og hvad det er, der bliver trykket ned i papiret. Det kan også igen være lidt forskelligt fra maskine til maskine, men jeg plejer som regel at bosse på tab 1 her. Er det også en ældre maskine, jeg har, så jeg ved faktisk ikke engang om øh, de her plader, jeg bruger, om de ser sådan ud mere. Her kører jeg kun igennem en enkelt gang. Og så har jeg det her skønne, skønne embosse. Jeg har brugt som sagt en koldebok med en masse små prikker, men igen, man skal jo bare bruge det mønster, man selv kan lide. Ja, øh, egentlig tror jeg faktisk normalt, at jeg ville have lagt titlen på nu, men da jeg godt vil have øh, den her døjle bag konvolutten, så øh, vil jeg godt gøre det, inden jeg begyndte at sætte titlen på. Og øh, jeg starter lige med at skære den en lille smule. Jeg fik ridset min døjle hernede. Man kan altså godt ridse Øh, guldpapiret. Så den del af døjlingen vil jeg egentlig gerne have gemt væk. Øhm. Så derfor skal jeg lige tænke lidt over, hvor det er, jeg klipper. Sådan der. Og se, så var det jo, jeg tænkte, at den kunne sidde dernede. Og den anden halvdel kunne jeg jo så bruge der hvor jeg havde tænkt mig at have noget andet pynt, og umiddelbart var det herover. Den her havde jeg tænkt mig, at jeg kunne punche nogle hjerter i, eller et eller andet, og placere rundt omkring også. Det kan være, at det bliver for meget guld. Hvis det gør det, så gemmer jeg den, fordi jeg kan altid bruge sådan noget øh, embosset guldpapir på et layout. Det er slet ikke noget problem for mig, og derfor generer det mig ikke. Øh, og allerede nu har lavet noget ud af det. Men, øh, men hvis man var lidt i tvivl om designet, så skulle man selvfølgelig nok lade være. Nu, er det, nu vil jeg i hvert fald lige få sat de her fast og få sat titlen på. Jeg havde jo egentlig forestillet mig, at jeg ville have titlen til at stå op langs med her. Men nu når jeg har besluttet mig for at beholde den her på, øh, så vil jeg egentlig godt gøre opmærksom på, at der måske var noget inde i konvolutten, i stedet for at det bare var pynt. Så jeg tror egentlig, at jeg vil sætte titlen ovenpå her. Øhm, og jeg vil egentlig gerne bruge den orange, fordi den passer meget godt ind i nogle af de andre farver, jeg allerede har her på lærerhavet. Jeg er bare ikke sikker på, at der er plads nok på, øh, på konvolutten. Så inden jeg begynder at sætte noget som helst fast noget sted, så tager jeg en plastiklineal som den her. Og så sætter jeg simpelthen klistermærkerne på der. Jeg tænkte, at titlen kom til at være Hjertehund. Ja, det umiddelbart giver mening, medmindre man kender historien bagved, men det vil jo give mening for, for vores lille familie, hvad det er, at øh, det her layout, det drejer sig om. Så, jeg havde tænkt mig at stave hjerte i den her, og så bruge... Øh, bruge et andet alfabet til H. Jeg kan ikke så godt lide den lyse røde. Det her det er et Twirly Girl sættet, og jeg har ikke købt sticker sheetet til øh, Date Night. Jeg vil ellers umiddelbart tro, at der muligvis var nogle farver der, der vil passe bedre. Så øh, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skriver hund. 
Jeg er jo helt vild med silhuetten, og en af de nye ting, jeg har købt til den, er det her øh, printbare canvas, som også kan gå igennem øh, skærmaskinen. Og det synes jeg jo er intet mindre end fantastisk. Og det skal der nok komme en hel video ud af, hvor jeg viser en masse sjov, man kan med det. Men i det her tilfælde, der har jeg så valgt, at den skal skære. Ikke skulle printe på det, kun skære øh, min titel ud, altså hun. Og øh, jeg har brugt min yndlingsfond, som er Pacifico. Jeg synes, den er fantastisk øh, til at lave titler og tekst med. Og nu den alligevel var i gang. Så øh, fik jeg den også lige til at skære den her ud. Og øh, det er en bikkelhund, og det er ikke det vi har, men det var den jeg synes der lignede mest øh, på snuden og ørerne, og jeg så manglede noget pels på hælen. Det er hvad det er. Og den havde jeg egentlig forestillet mig at skulle sidde herop. Nu vendte hunden den her vej, da jeg øh, købte den i sin tid i Silhouette Stone, men havde den vendt den anden vej, så havde jeg vendt den inde i mit program, fordi hvis jeg sætter hunden på der, så kigger den ud af layoutet. Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvad er det, den kigger på, hvad er det, der foregår herover, som er så spændende. Hvorimod hvis jeg vender den den her vej, så kigger jeg ind på mit billede øh, og ind mod det, der foregår. Og øh, det giver umiddelbart for øjet lidt bedre mening. Ja, nu er det så tid til at lave noget fyldt. Jeg har gerne trukket lidt flere farver ind i layoutet. Så til det formål, der bruger jeg så det stribede papir her. Og en scallop punch. Den her er fra EK Succes og er øh, hvad hedder det, scallop cirklen er cirka 1-3-4 tomme stor, når den er skåret ud. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville sætte den sådan cirka der. Og så med min lille hund henover. Og så for at få det her til at sammen, så tænkte jeg, at jeg kunne sætte den anden her ned. Sådan der. På de her sticker sheets, øh, og det er jo meget pide. Øh, jeg har allerede planer om at bruge, øh, bruge mange af de her til øh, at dokumentere min datters fødselsdag. Men alle de her over kunne jo sagtens gå til øh, et layout som det her. Og det samme gør sig gældende her. Jeg kunne sagtens bruge de her på et layout som det her. Så det vil jeg lige stå og kigge på. Jeg har også de her sticker sheets, hvad jeg egentlig rigtig godt kan lide. Nogle af de mørkere bander. Jeg har sværtet kanterne på øh, skallopcirklen med vintage photo. Og så har jeg sat den her sløjfe på. Og jeg skal ærligt indrømme, at øh, den gav mig en hel del problemer. Det, den var ikke så nem. Så den får lige en lille smule lin på et tidspunkt, så jeg er sikker på, at den bliver siddende, hvor jeg gerne vil have den. Jeg ved ikke. Jeg har åbenbart ekstra fumlefingre i dag. Til hunden heroppe tænkte jeg, at jeg har en lille stump tilbage af det der papirsnår. Jeg måske klipper lidt af og sætter på som et lille halsbånd. Øh, det tror jeg egentlig kunne være meget sødt. Jeg fandt også den her øh, labelstikker her, som jeg tænkte, jeg ville sætte ned her. Men jeg synes egentlig, det kunne være meget sjovt at stemple et eller andet på den først. Og der har jeg tænkt mig at bruge... Øh, se, er det Frost? Ja, Frost White fra øh, Cat's Eye igen. De, øh, den er nemlig rigtig god til at stemple på en mørke farve. Jeg skal bare finde ud af, hvad jeg gerne vil stemple. Ja, jeg har jo de der søde små lånfone hjerter. Så jeg tænkte, jeg ville prøve, om jeg kunne sætte den på. Og jeg bruger Frost White fra... Øh, Colorbox, deres Cat's Eye Cues. Bare som sådan en lille detalje her. Og jeg stempler dem sådan en lille smule skævt ved siden af den der mini hjertet også. Det kunne måske også være meget sjovt at bruge. Jeg skal lige hvis ikke de klister mere, så kan det hjælpe øh, at vaske dem bagved, så se om ikke de vil sidde bedre fast derfra. Det kan godt virke som om det er lidt meget at gøre ud af sådan en lille 
ting som den her, som jo bare er en lille bitte detalje på layoutet. Og øh, det skal man jo gøre op med sig selv, om man synes, det er tiden værd. Jeg kan enormt godt lide sådan nogle små detaljer her. Og jeg kan enormt godt lide at tage sådan en label som den her, og gøre den endnu mere personlig og endnu mere min egen. Øh, omvendt er der altså også dage, hvor jeg bare godt kan lide, at jeg bare kan tage noget og så sætte på, som det er, uden at skulle gøre ret meget mere ved det. Sådan der. Ja, nu har jeg så den mørke brune dernede, så jeg tænkte at tage bandet her. Så hvis jeg kan finde fri. Og så få sat det på en eller anden måde heroppe. Måske skulle man bare gøre det sådan, så at... Ja, det får altså også lige nogle hjerter. Fordi så hænger de to øh, jo lidt bedre sammen. Og selvom den er relativt mørk, så sværter jeg alligevel kanten, fordi den har trods alt den hvide kant fra det papir, den er printet på. Ja, så tror jeg, jeg sætter hunden på nu. Det er jo fantastisk nemt med det her, når det nu øh, har sådan en tilklæbende bagside. Så er der den der med det lille halsbånd. Jeg er ved at være der, hvor jeg synes, pynten er næsten færdig. Øh, jeg mangler en lille smule konfetti. Og øh, hvis ellers jeg kunne holde fast i den her, så øh, det her det er en Martha Stewart punch med små hjerter. Det kunne, man kunne også vælge cirkler eller stjerner eller hvad man nu har. Øh, og jeg bruger noget af det der kraftkarton, som jeg også bruger til at lave øh, en del af baggrunden med. Og jeg havde egentlig bare tænkt mig at sprede dem lidt rundt omkring i nærheden af der, hvor jeg havde de to øh, Bellesman Clusters. Og inden jeg lige dem fast, Åh, oh, den skal have en lille hjerte der. Det kunne den sådan set godt. Nu er der jo meget stort tomt område der på fotoet, så derfor har det ikke generet mig overhovedet og, øh, at komme, øh, at komme pynt og sådan noget ind på der. Men det er klart, at hvis nu der havde, havde været noget vigtigt, så havde jeg jo brugt lidt mere tid på at tænke over, hvor jeg godt ville have, have tingene. Jeg tror egentlig godt, jeg vil have den ene. Jeg tror, jeg lige den her på, helt ud langs med kanten, og så skal jeg simpelthen det overflydende af, øh, for at få en fornemmelse af, at det faktisk trækker ud. Og jeg kunne jeg egentlig godt finde på at gøre over i den anden side også. Øh, det er en del hjerter. Ikke desto mindre har jeg alligevel tænkt mig at svære kanterne på dem, fordi jeg synes, det giver lige det der ekstra pifter. Nu har jeg kun tilbage at øh, lave min kort til min jønling. Og jeg fandt det her i min øh, tomrester, som jo matcher 
Det er karton, som jeg har brugt til baggrund og til hjerterne, så jeg tænkte, jeg ville bruge det. Hvis du har hvis du laver Project Life og har 3x4 kort liggende, så kan det være, at du har nogen, der passer. Og øh, alt efter tema og sådan noget, så var der jo også, og så jeg kan finde en her, var der jo også nogle af de her papirer, som jo netop indeholder journaling kort, øh, der måske kunne skæres til at passe i større. Men jeg laver mit eget. Og øh, da der ikke er noget mønster på den her, så er jeg egentlig ikke specielt bekymret for, øh, hvilken vej jeg skærer kartonen. Jeg laver to med det samme. Hvis ikke jeg bruger dem begge to, når jeg skriver min journaling, så er jeg helt sikker på, at det her det er øh, så neutralt, så jeg kan garanteret godt bruge det til noget andet også. Jeg bruger også min, øh, øh, den her, som jeg viste før, til at runde hjørnerne med. Så passer øh, afrundingerne nemlig med afrundingerne på konvolut. Ikke at det i virkeligheden betyder specielt meget for mig, men når nu jeg har den, så kan jeg jo lige så godt bruge den til fulde. Og så vil jeg godt have nogle linjer på, og ligesom sidst, der bruger jeg øh, et hylde vars stempel. Og jeg bruger bare vintage photo. Det er ikke, det spacing er ikke det bedste at stemple med i verden. Øh, det er nemlig lavet til at lave effekter med, øh, og ikke til at stemple præcist med. Men øh, så kommer det hele tiden at passe i. Farverne, og jeg er egentlig ikke så bekymret for, om mine linjer bliver så fantastisk præcise. Øhm, jeg tænker, at de alligevel forsvinder lidt ind i baggrunden, når først jeg får tekst henover. Men de er meget rare at have som en guideline til, når jeg, øhm, til når jeg skriver min, min tekst på. Ja. Og jeg havde egentlig tænkt mig at stemple på både forsiden og bagsiden af de her kort, så jeg virkelig får en, en masse plads til at skrive på. Øhm. Men nu vil jeg lige give det der kort en chance til at tørre, inden jeg begynder at tvære mine hænder henover her. Sådan der. Og så den sidste. Og så bliver det selvfølgelig også lige sværtet langs med kanten. Som en ekstra... Som en ekstra lille bitte detalje. Der tror jeg, at jeg stempler øh, de hvide hjerte på også. Og de bliver ikke ret nemme at se på øh, det her karton i forhold til det mørkere. Men øh, det betyder til gengæld, at jeg kan skrive hen over dem, uden at skulle øh, bekymre mig for, om teksten bliver tid at se, hvis det er, at jeg føler behov for mere plads til at skrive på. Og ellers synes jeg bare, det er en... Super sød lille detalje, jeg har på. De kort her, de kommer jo så ned i min konvolut her. Og så er lægeoutet færdigt. Tak fordi I kiggede med. Vi ses snart igen. Hej hej.